la minyuna. <risa> Habían dos hermanos, que eran huérfanos. Los tiempos eran malos, y tenían que buscarse la vida. El hermano hombrecito, como ya era grande, decidió buscar alimentos, junto con su hermanita. Se encaminaron al bosque, hacia un molino, el cual, decían que era encantado. Cuando llegaron, sin que nadie los vea, sacaron bastante harina. De pronto, escucharon una voz que decía, Muele, muele molinito. Mueve, mueve tu culito. En esos momentos, la hermanita menor, se rió de lo que escuchó. Cuando de repente, apareció una anciana, la cual tenía dos cabezas. Era, la Minyuna. Quien había estado muriendo. Se acercó a ellos, y les dijo. ¡Qué hermosos, mis chanchitos! Los voy a engordar, porque están muy flaquitos. La Minyuna los atrapó, y los encerró en un cuarto. Les daba de comer, bastante comida, para que engorden. Un día, un niño se acercó a ellos, y les dijo. La Minyula, los va a comer. Ese día los va a subir, por una escalera, a una olla muy grande, que tiene agua hirviendo. El niño, les aconsejó, todo lo que tenían que hacer. Mientras les estaba contando, escucharon que la Minyula se acercaba. Y ese niño se fue. Cuando llegó la Minyula, los sacó del cuarto, y los llevó afuera donde había, una gran olla hirviendo. Ella les dijo, que subieran por la escalera. Pero ellos, se hacían que no podían. Entonces, al ver que los niños no podían, se puso a enseñarles. Cuando llegó al último escalón, los niños empujaron la escalera, y la minyula cayó a la olla. Y así, se acabó la vida, de la Minyula. Dicen, que de su sangre salió, la pulga y el piojo. El guanchaco. Había un patrón, que tenía mucha envidia, de su cholo. Porque todos los años, sacaba mejor maíz, de su chacrita. Y una vez... El cholo se fue, a una fiesta todo vestido de blanco, y con su saco negro, bien elegante. Cuando se iba por el camino, le encontró su patrón, y le dijo. Tú, cholo, nunca más, carajo, sacarás mejor maíz que yo. Y el patrón, le dio una majaza, que lo mató al pobre cholo. Y lo dejó, solo sangre, su ropa blanca. Al día siguiente, ese campesino muerto, revivió, y se convirtió en guanchaco. Ese pájaro, con su espalda negra, y su pecho rojito. Desde ahí, el guanchaco, siempre se come el maíz, de las chakras. Así se desquita, del patrón. una vez, una pareja de esposos, los cuales tenían una hacienda, pero no podían tener hijos, ya que eran estériles. Le pedían a los santos, que les dé un hijo para que herede todas las riquezas que tenían. Tenían todo tipo de ganado, pero ellos eran solos. Solo tenían a sus empleados. Pasó el tiempo. Y cuando ya eran viejos, se les concedió el milagro, de tener un hijo. Pero ese niño nació a los 14 meses. Por tal motivo le pusieron de nombre, Juan 14. Cuando creció ese niño. Ya, un hombre, era muy fuerte, que alzaba, siete arrobas en cada mano. Tuvo enfrentamientos con muchos hombres fuertes. Como Juan Pelamonte, Juan Tumbacerros, que él, siempre salía ganando. Juan XIV, era muy engreído de sus padres. Estaba casi todo el día en la cama. 
todos los días tenían que darle, tres arrobas de pan con un novillo entero, tres veces al día. Eso era su comida, de todos los días. Mientras pasaba el tiempo, el padre y la madre, se vieron agotados, que ya no tenían con qué mantenerlo. Ya que él había acabado, con todo su ganado. Entonces, fue cuando decidieron, vender la hacienda a un cura. El cual era compactado con el diablo. El cual tenía un contrato con el diablo en una piedra amarilla. No le contaron al cura, sobre Juan XIV. El cura, fue a ver la hacienda, que le habían vendido. Cuando estaba entrando, oyó un lamento que decía. ¿Dónde están? Mis tres hornadas de pan, con mi novillo entero. El cura, se preguntaba. ¿Qué habrá en este lugar? Entonces, sacó la rienda a la mula, y fue hacia adentro a ver quién era. Y dijo. ¿Quién está aquí? Juan XIV. Respondió. ¿Me traes mis tres hornadas de pan? Y mi novillo entero. El cura le respondió. Acá están tus tres hornadas de pan con tu novillo entero. Sacando la rienda, y azotándolo. Juan XIV. Al recibir, salió corriendo, y mientras salía, se chocó con el umbral de la casa. Que con el impacto lo derrumbó. Entonces, el cura, al ver eso, lo recogió. Ya que dijo de repente lo hace entrada, hasta a los diablos. Lo llevó a su casa, y le dio de comer, lo que él pedía. Un día, el cura lo mandó a la montaña, para que traiga las mejores maderas. Le dio una yunta de toros, para que fuera con él. En la montaña, el puma lo tragó a un toro. Dijo, ¿ahora qué hago? El cura, me botará de su casa. Entonces, cogió al puma, y lo unció con el toro. Y trajo las maderas. Cuando llegó, le dijo al cura que le traía al puma, que había comido a su toro, y que vea, qué es lo que hace con él. Entonces el cura pensó. Si a las fieras lo trae aquí, entonces, ¿qué me hará? Entonces... El cura, lo mandó a traer, el contrato del compacto. Pensó. De ahí seguro no vuelve luego. Le dijo a Juan XIV. Todo lo que tenía que hacer. En tal piedra, está el documento, lo volteas un poco, y ahí, está. Juan XIV. Le pidió una tenaza, que pese siete arrobas, y un martillo que pese siete arrobas también. Luego se fue, a donde le había dicho el cura. Cuando estaba yendo. Vio, a San Isidro, que estaba arando. Pero siguió su camino. Al llegar a su destino. Juan XIV. De un martillazo hizo polvo a la piedra, que tapaba el lugar. Y de repente salieron una multitud de demonios. Juan XIV. Cogía a los diablos de la nariz con la tenaza. Y con el martillo los disparaba. Ya estaba matando a muchos diablos, y dijeron. Ese nos mata a todos, este es más diablo que nosotros. Entonces, llamaron al diablo viejo. Salió el diablo viejo, y Juan XIV. Lo cogió de la nariz, y le dijo. ¿Vas a entregar el documento, o qué te pasa? Al ver a muchos diablos, tendidos en el suelo. Envió a otro a traer el documento, ya que los podía matar a todos. Trajeron el documento. Y Juan XIV no dejaba al diablo. Quería llevarlo con el cura, para que confronten cómo había sido el contrato. Lo llevó jalado, con la tenaza, y el martillo. En lo que estaban volviendo, vio a San Isidro, que ya estaba almorzando, en un matecito chiquitito. Y le decía a Juan XIV. Ven, para almorzar. Juan XIV. Al ver el pequeño matecito, dijo. No, porque ahí, no hay ni pa' que me enjuague, yo como tanto, le dijo. San Isidro, le decía. Ven, por lo menos un trago. Hasta que lo convenció. Juan XIV. Se fue a comer. Comía, y comía y no le hacía nada al fiambre. Hasta que estaba comiendo Juan XIV. El diablo, le dice al oído a San Isidro. Hoy tú, que tienes el poder. Haz el milagro, de quitar la fuerza a ese, y mañana te hacemos tu fiesta. Juan XIV. Al ver, que no hacía nada al plato, y al estar ya lleno, se levantó para irse. Cuando quiso levantar la tenaza no pudo. Entonces, al ver que ya no tenía la fuerza, se fue. 
fue cuando ahí, comenzaron a hacerle fiesta a San Isidro. Hicieron fiesta toda la noche, hasta el otro día. Y lo llevaron en andas, a San Isidro hasta su casa. En agradecimiento, que le había quitado la fuerza a Juan XIV. Y les había salvado, 